రాష్ట్రానికి ప్రధానమైన నీటి వనరు పోలవరం ప్రాజెక్టు సో ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు గతంలో చంద్రబాబు గారు డెబ్బై పర్సెంట్ పూర్తి చేశారు వాస్తవంగా వైఎస్ఆర్ గారు స్టార్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత చంద్రబాబు గారు కూడా కొంతవరకు ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఇప్పుడు జగన్ గారి హయాం వచ్చిన తర్వాత రివర్స్ టెండరింగ్ అనే పేరుతో కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు కొంతవరకు పనులు ఆగిపోయాయి ఇప్పటికైతే ఇంకా మొదలు కాలేదు సో భవిష్యత్తులో ఈయన హయాంలో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్లో పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందించబోతున్నారు ఇప్పుడు పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి తీసుకుంటానండి ట్రాన్స్ట్రాయ్ కంపెనీకి అప్పట్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వైఎస్ఆర్ గారు ఉన్నప్పుడే ఇవ్వడం జరిగింది అది పనులు జరగకుండా కెనరా బ్యాంక్ నుంచి అలాగే హైదరాబాద్లో కూడా దైనా బ్యాంక్ నుంచి కూడా తీసుకొని డబ్బులు తీసుకొని అవన్నీ క్లియర్గా చేయకుండా జప్తు చేశారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ దగ్గర ఉన్న వస్తువులన్నింటినీ కూడా వీళ్ళు సరిగా కట్టడం లేదని చెప్పేసి ఆన్సర్ రావట్లేదు కరెక్ట్గా అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆ రోజున పోలవరం దగ్గర ఉన్న మిషనరీ మొత్తాన్ని బ్యాంకులు జప్తు చేసాయి ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తర్వాత అంటే ఆగిపోయింది పోలవరం ప్రాజెక్టు టెన్ పర్సెంట్ కూడా అవ్వలేదు అక్కడ సో ఆగిపోయింది ఆగిపోయిన తర్వాత నాకెందుకు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు పక్కన పడేయకుండా కేంద్ర మంత్రి గారిని అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకొని వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా పదే పదే మాట్లాడి దానికి ఒప్పించుకోవడం జరిగింది అప్పటికి కేంద్రం కూడా ఏమన్నారు అంతకుముందు జరిగిన లెక్కలు చెప్పమని చెప్పండి వాళ్ళనే అని చెప్పన్నారు ఇప్పుడు దానివల్ల మాకు లేట్ అయిపోద్దండి మేము స్టార్ట్ చేసేస్తామని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు హుటా హుటిన స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సెవెంటీ పర్సెంట్ వర్క్స్ అన్ని పూర్తి చేయడం కూడా జరిగింది ఇప్పుడు మరి దాని గురించి దాన్ని రివర్స్ టెండరింగ్ అని చెప్పేసి దాన్ని మొత్తం ఆపేశారు ఆపేసి ఎక్కడిదక్కడ నిలిపేసి రివర్స్ టెండరింగ్ రివర్స్ టెండరింగ్ అని చెప్పేసి ఆరు నెలల నుంచి అలాగ ఖాళీగా కూర్చున్నారు ఏమి స్టార్ట్ చేయలేదు ఇంకొకటి పోతే ఏంటంటే నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి గారు భారీ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి గారు ఏమంటారంటే అప్పటి వైఎస్ఆర్ గారు స్టార్ట్ చేశారు మళ్ళీ ఆయన లెగసి నిలబడడానికి ఏనే అది ఫినిష్ చేస్తారు అని చెప్పి గ్రాండ్గా చెప్తే ప్రజల్ని కూడా నిజమేనేమో అనుకున్నారు ఆ లెగసీ కరెక్ట్గా నిలబెడుతున్నారు ఆయన ఆపేశారు అప్పటి గవర్నమెంట్లో వైఎస్ఆర్ గారి గవర్నమెంట్లో కూడా ఆగిపోయే ఉంది అది ముందుకు నడవలేదు పేరుకు మాత్రమే పోలవరం ప్రాజెక్టు చేస్తా అని ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తున్నారు ఫినిష్ చేయకుండా నిజంగానే వైఎస్ఆర్ గారు లెగసి నిలబెడుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో ఇది ప్రజలు గమనించాలి సో ఇదే గోదావరి జలాల్లో ఇంకో విషయం ఏంటంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ని గతంలో జగన్ గారు అపోజ్ చేశారు సో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రావడం వల్ల ఏపీ బీడు వారుతుంది అని చెప్పారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ అదే ప్రాజెక్ట్ని శంకుస్థాపన చేశారు ఇటీవల చూసుకుంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ వల్ల మళ్ళీ ఏపీకి నష్టం అని చెప్తున్నారు అంటే ఎలాంటి ఒక ధోరణిలో ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు జగన్ గారు ఒక కన్ఫ్యూజన్ అండి ఆయనకి ఫుల్ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు ఏం మాట్లాడాలి ఏంటి అని జలదీక్ష చేపట్టారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పట్లో అయ్యా జలదీక్ష చేపట్టి ఇది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అలా ఇలా ఇంత అన్యాయం చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఆయనే మాట్లాడారు అందరికంటే ముందు ఆయనే మాట్లాడారు ఓకే అమ్మో జగన్ అన్నకి చాలా ఆంధ్ర రాష్ట్రం మీద చాలా ప్రేమ ఉంది కన్సర్న్ ఉందని అనుకున్నాం అప్పుడు మరి ఇప్పుడు చూస్తేనేమో దానికి ఆయనే శంకుస్థాపన చేశారు దీన్ని ఏ విధంగా చూడాలో మరి ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి మళ్ళీ ఈ రోజున మళ్ళీ అదే విషయానికి సంబంధించి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నీ క్లాస్ పీకాలి కూర్చో మీ అందరికీ క్లాస్ పీకుతానని చెప్పి పెద్ద క్లాస్ పీకారు ఆయనకి ఆయన క్లాస్ పీక్కున్నారా మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మరీ మళ్ళీ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి నష్టం అని మళ్ళీ బ్యాక్ అయ్యారు యూటర్న్ తీసుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారే కరెక్టు ఆయనకి ఆయనే పిక్కున్నారు క్లాసు ఆయనకు అవగాహన లేదు పెద్ద కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు ఆయనకి అసలు పట్టు పరిపాలన మీద అసలు పట్టు లేదు అసలు ఆయనకి ఏమీ తెలియదని అర్థమవుతుంది సో థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ దీంట్లో ఏంటంటే పట్టుసీమ పట్టుసీమను గతంలో వ్యతిరేకించారు కొంతవరకు అక్రమాలు జరిగాయి పెద్దగా ఉపయోగం లేదు అని వ్యతిరేకించారు సో ఈరోజు అదే అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి దాన్ని ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ నీళ్లు విడుదల చేశారు ఏ విధంగా చూడవచ్చు ఈ ధోరణిని ఇంకో ఈ ధోరణి అదే చెప్తున్నాను కదండి వీళ్ళకి ఒక అవగాహన అనేది లేదు పాలన అంటే తెలియదు ఏదో సినిమాలు చూసేసి ఏదో కాలర్ ఎగరేసుకోవడమే పాలన అని అనుకున్నారు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే గట్టిగా అరచేసి మనం ఏదో తోపు అని చెప్పి మాట్లాడడమే వైసీపీ నాయకులు ఒక ధోరణి మనం శాసనసభలో లాస్ట్ టైం చూస్తే అదే కనిపించింది మనకి ఏదో తెలిసిపోయినట్టు ఏదో చేస్తున్నట్టు ఆ రోజు నుంచి కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాము వరదలు వస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారో ఎన్ని టీఎంసీలు వాటర్ అక్కడ ప్రకాశం బ్యారేజ్లో నిల్ నిలిచి ఉంచచ్చు అనేది అధికారులు చెప్పిన వినకుండా వీళ్ళు ఇష్టం వచ
ప్రజలకు తెలుస్తుంది కదా అది ఎవరి వల్ల ఫినిష్ చేశారు ఎవరు చేశారు అనేది ఈ రోజున లాభం పొందుతున్న ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచిస్తారు కదా అది సంతోషం మాకు సో జగన్ గారు ఆరు నెలల్లో మంచి ముఖ్యమంత్రి అని అనిపించుకుంటా అన్నారు సో ఆరు నెలలు పూర్తయింది అనుకుంటా లేదా దగ్గర దగ్గరగా అవుతుంది ఆరు నెలల్లో నిజంగానే మంత్రి మంచి ముఖ్యమంత్రి అనిపించుకున్నారా యా చాలా మంచి ముఖ్యమంత్రి అనిపించుకున్నారు అవినీతి అక్రమాలు అన్యమత ప్రచారాలు హిందువుల మీద దాడి ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక ప్రజలకి తిండి గుడ్డ కూడు గుడ్డ అనేది అంటారు చూడండి అవన్నీ దూరం అయిపోయారు సుఖ సంతోషాలకి దూరం అయిపోయారు ఆంధ్ర ప్రజలు అదే చెప్తున్నాను కదా అగమ్య గోచరంగా ఉంది ఆంధ్ర ప్రజల పరిస్థితి కుడితిలో పడిన ఎలికిల్లా కొట్టుకుంటున్నారు మా చెప్తో మేమే కొట్టుకోవాలి ఈయనకి మేము ఓటేసినందుకు అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు సో ఇది నేననే మాటలు కాదు ప్రజలనే మాటలు సో గతంలో జగన్ గారి బాబాయ్ హత్య ఏదైతే జరిగిందో అప్పుడు కానీ లేదు జగన్ గారి పైన ఏదైతే కోడికత్తి ఇష్యూ వచ్చిందో దానికి కానీ సో మేము అధికారం లేకి వచ్చిన తర్వాత వీటన్నింటిపైన సమగ్ర విచారణ చేపట్టి వితిన్ టూ త్రీ మంత్స్లోనే నేరస్తుల్ని పట్టుకుంటామని చెప్పారు ఇప్పటికీ ఎందుకు అలా ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవట్లేదు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదు అంటే వాళ్ళు చెప్పింది అబద్ధం ఆ కోడికత్తి అనేది అప్పుడు మేము ఆ డ్రామా అన్నాము ఆ డ్రామానే నిజం కాబట్టి డ్రామాలో చర్యలు ఏముంటాయండి ఎవరి మీద తోసేస్తారు ఎవరు తీసుకుంటారు నిరూపించాలి కదా అప్పుడు అన్నారు మా మా మీద టీడీపీ వాళ్ళే చేయించారు అది ఇది అన్నారు అక్కడ సాక్ష్యాలు ఉండాలి కదా నిరూపించడానికి అది నిజమైతేనే కదా ఇంకా అందుకని కామ్గా లైడ్ ఎంత బురద పోయాలో అంత పూసేసాము అధికారంలోకి వచ్చేసాము ఇంకెందుకు ఇప్పుడు వాడి వారి బాబాయ్ గారు వివేకానంద గారు గురించి చూసుకుంటే మరి సొంత కుటుంబంలోనే జరిగింది ఇంతవరకు కూడా మరి కోడెల ప్రసాద్ గారి విషయానికి వస్తే మేము అవి చేస్తాం సిబిఐకి ఇస్తాం వాళ్ళకి ఇస్తాం తెలంగాణ పోలీసులు సమగ్రంగా తొందరగా సత్వరం చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పి మాట్లాడిన వాళ్ళు మరి ఈరోజు వరకు కూడా దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది నెలలు అవుతుంది అనుకుంటా వివేకానంద గారు చనిపోయి అది కూడా పక్క మర్డర్ అని తెలుసు అయినా ఇంతవరకు కూడా అది వెంటనే ఇమీడియట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద లోకేష్ లోకేష్ మీద తోయడం జరిగింది ఇలాంటి హత్య రాజకీయాలకి టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు దూరంగానే ఉంటుంది అయినా కానీ వాళ్ళు మా మీద అంటే ఎవరు నమ్మలేదు అనుకోండి వాళ్ళు బురద పుయ్యాలని ట్రై చేసిన అవినీతి అక్రమాలు మాకు పుయ్యాలని ట్రై చేసిన ఎవరు నమ్మలేదు మరి ఈరోజు వరకు కూడా ఆ విషయం ఎందుకు తెల్ల సరే నమ్మైతే నమ్మారు లోకేష్ గారు ఉన్నారా అది ఇది అని అన్ని అబద్ధాలని తెలిసింది అప్పటికి అసలు నిజానికి ఆ పని చేసింది ఎవరు అనేది ఎందుకు బయటికి రావట్ల మీరు మీరు అవినీతిలో లేరు అవినీతిలో కూరికిపోయిన గవర్నమెంట్ మాది అన్నప్పుడు ఈరోజు మీరు అవినీతిలో లేని గవర్నమెంట్ మీ సొంత కుటుంబంలోనే జరిగింది ఎందుకు బయటికి రావట్లేదు అనేది ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచిస్తున్నారు దానికి ఒక ఆన్సర్ చెప్పాలి ఒక మనిషిని చంపేశారు అంత ఘోరాతి ఘోరంగా మేము అందరం కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాము ఎవరు చేశారు ఆ పని అని బయటికి తీయాలి ఈవెన్ ప్రజలు కూడా అడుగుతున్నారు సో దానికి ఆన్సర్ చేయాలి ఈవెన్ వాళ్ళ వైసీపీ కార్యకర్తలకు కూడా అది క్వశ్చన్ మార్క్లోనే ఉండిపోయింది కదా సో మీ గవర్నమెంట్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఎంత తొందరగా అది బయటకు తీస్తే అంత మంచిది సో ఏదైతే ఏపీ స్పీకర్ గారు ఉన్నారో ఆయన అసెంబ్లీలో నిద్రపోవడం కావచ్చు అంటే కొనుగు తీయడం కావచ్చు బయట కొన్ని వ్యాఖ్యలు కావచ్చు ఆ వ్యాఖ్యలపై మీరు ఏ విధంగా స్పందిస్తారు కునుకు తీయడం సంగతి చూడగానే ఆ స్పీకర్ చైర్కి ఉన్న వాల్యూ అనేది హాస్యాస్పదం అయింది సో అక్కడ చేయకూడని పని చేశారు సరే ఎనీవేస్ అది మన హ్యాండ్లో లేదు అని అనుకుంటే అది పక్కన పెడితే ఆయన్ని అడ్రస్ చేస్తూ స్పీకర్ గారిని అడ్రస్ చేస్తూ ఈవెన్ సీఎం గారు కూడా నుంచొని మాట్లాడతారు అంటే అంత గౌరవ ఇచ్చే పదవి అది స్పీకర్ పోస్ట్ అనేది సో ఇప్పుడున్న ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ కూడా మంచిగా నడిపించాల్సిన బాధ్యత గల హోదాలో ఉన్న పాత్ర పాత్ర ఆయనది స్పీకర్ గారిది బట్ బయట చూస్తే బయట చూస్తే ఆయన ఆయన భాష ఎలా ఉంటుంది మీరు అలా మాట్లాడుతూ ఆయన కొత్తగా లాస్ట్ సమావేశాల్లో మనం చూస్తే శాసనసభ సమావేశాల్లో చూస్తే ప్రజలందరూ మనల్ని వాచ్ చేస్తున్నారు సభని మనము హుందాగా నడిపించాలి గతంలో అన్నీ మర్చిపోండి ఇప్పటి నుంచి అయినా మనము సభా మర్యాద పాటిద్దాము అని భారీగా డైలాగులు చెప్పారే మరి మీరు ఏ మర్యాద పాటిస్తున్నారండి స్పీకర్ గారు అని అడుగుతున్నాం మేము ప్రజలందరూ కూడా అడుగుతున్నారు మీరు ఆ పోస్ట్లో ఉండి 
నిన్నగాక మొన్న సోనియా గాంధీ గారిని అని చెప్పి ఆ మాట కూడా నేను మాట్లాడట్లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ రకమైన తత్వం అని అన్నారు నేను ఆ వర్డ్ యూజ్ చేయట్లా ఆయనకి లేని నీతి నియమాలు నాకు అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ నేను అనేయచ్చు అయినా కానీ నేను మాట్లాడట్లా ఎందుకు అంటే అది సభ్యత అనిపించుకోదు మరి సోనియా గాంధీ గారిని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలిపి మాట్లాడితే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి నువ్వు ఎలా మాట్లాడతావు దాని ముందు పదవికి రాజీనామా చేయని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు మరి ఇలా మాట్లాడిన మీరు రేపు తొమ్మిదో తారీఖు నుంచి శాసనసభ సమావేశాలు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఏం ఏ రకంగా కంట్రోల్ చేస్తారు మీ మాట ఎవరు వింటారు మీరు మీ ఏ హోదాలో మాట్లాడతారు మీరు ఇలా మాట్లాడి రేపు పొద్దున మీరు అలా వెళ్ళి శాసనసభలో అంటే అక్కడ ఒక పాత్ర ఇక్కడొక పాత్ర నిర్వహిస్తారా యాక్టింగ్ చేస్తున్నారా అక్కడ స్పీకర్ లాగా యాక్టింగ్ చేస్తూ ఇక్కడ వైసీపీ లీడర్ లాగా యాక్టింగ్ చేస్తున్నారా అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని బట్టలు ఉడదీస్తారు అంటున్నారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని బట్టలు ఉడదీసి మీరు మాట్లాడిన మాష భాషకి మిమ్మల్ని బట్టలు ఉడదీసి రోడ్డు మీద నుంచోబెట్టారు అక్కడ అది తెలుసుకోండి ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళు వీళ్ళ పాలన ఇలాగే సాగితే ఖచ్చితంగా వీళ్ళ బట్టలే ఉడదీపించుకుంటారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి షాల్వాలు కప్పి మరీ తెచ్చుకుంటారు సో అది గమనించుకొని కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఒక కొంచెం హుందాగా మాట్లాడితే నాయకులందరికీ కూడా బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం వైసీపీ నాయకులు అందరి ధోరణి ఇలాగే ఉంది ఒక్కళ్ళనే అనట్లేదు మరి ఎందుకు అట్లా మాట్లాడుతున్నారో చిన్నపిల్లల మాతో ఎందుకు చెప్పించుకుంటున్నారో ప్రజలతో ఎందుకు మీరు నాయకులు అయ్యి ఉండి మిమ్మల్ని ప్రజలు ఫాలో అవ్వాల్సింది ప్రజలే మీకు నీతులు చెప్తున్నారు అంటే మీరు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి మరి అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి ఏంటి అంటే గతంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లోనే వారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తండ్రి గారు అలాగే ఇప్పుడు మన స్పీకర్ గారి అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన సీఎం గారు అక్కడే సోనియా గాంధీ గారి దగ్గరే మరి ఎంపీగా కూడా అదే పార్టీలో చేయడం జరిగింది మీరే రాజకీయం చేశారు మీరు ఏ రాజకీయం చేశారు మీరు చేస్తే ఒకటి మేము చేస్తే ఒకటా అది నోరేనా ఇది ప్రజలకు తెలియదా నువ్వు చేస్తే ఒకటి వాళ్ళు చేస్తే ఒకటా ఏం మాట్లాడతావు అని అడుగుతున్నారు ఈ రోజున మరి దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్తారు తమ్మినేని సీతారాం గారు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రజలపై కావచ్చు టీడీపీ కార్యకర్తలపై కావచ్చు దాడులు జరుగుతున్నాయని స్వయాన ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు గారే రెండు మూడు సందర్భాల్లో వ్యాఖ్యానించారు అంత నిజమే అంటారా నిజంగానే దాడులు జరుగుతున్నాయా ఖచ్చితంగా అండి వైసీపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత దారుల్లో గోడలు కట్టడం చూసాం మనం ఒక రహదారిలో గోడలు కట్టేశారు అది ఈరోజు వరకు కూడా తీయలేదు అనుకుంటా ఆ తర్వాత ప్రామిస్ చేశారు అందరూ గొడవ చేసే సోషల్ మీడియాలో పగలు కొట్టేస్తాము ఒక నెల రోజుల్లో అన్నారు బట్ అది ఇప్పటి వరకు కూడా దానికి సొల్యూషన్ ఏంటో తెలియదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఒక ఇంటి ముందు ఇల్లు వాళ్ళది రోడ్డు మీద గోడ కట్టేసేస్తారు వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాకుండా మనుషులు లోపల ఉన్నారో బయట ఉన్నారో తెలియదు ఏంటి అండి ఇది ఇదేం పద్ధతి అనిపించుకుంటారు అట్లాగే ఏ వాళ్ళ వాళ్ళ ఊళ్ళల్లో వాళ్ళ వాళ్ళ పొలాల్లో పని చేసుకొని ఇవ్వకుండా వాళ్ళని భయభ్రాంతులకి గురి చేసి వాళ్ళ మీద దాడులు చేస్తూ వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ మీద దాడులు చేస్తూ వాళ్ళ ఇండ్లల్లో వాళ్ళని ఉండనివ్వకుండా తలుపులు కొట్టి ఒక అమ్మాయి విషయంలో చూసుకుంటే మనము ఆమెని వ్యవస్థ చేసి రోడ్డు మీద నించోబెడితే ఆ అమ్మాయి అవమానాన్ని భరించలేక సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయారు మరి ఈ రోజున మహిళా నాయకులు ఉన్నారు మరి మహిళా నాయకులు ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ విషయం మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకున్నారో తెలియదు ఈ రోజుకి కూడా మనకి మరి అప్పట్లో తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉంటే అయిన దానికి కాని దానికి నోరులు వేసుకొని ఇష్టానికి పేలారు వచ్చి అయిన దానికి కాని దానికి లేనిపోయిన వాటికే పేలారు మరి ఇంత జరుగుతున్నా కానీ ఈ రోజున ఎవరు కూడా మాట్లాడట్లేదు నిన్నటికి నిన్న ఒక వాలంటీర్ వెళ్ళి ఒక పాపని రేపు చేయడం జరిగింది మరి దాని మీద కూడా ఎవరు మరి వైసీపీ గవర్నమెంట్లో మహిళలు లేరా ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్న తెలంగాణలో జరిగిన దాని గురించి ఇంత ఉధృతంగా ఉన్న సిచ్యువేషన్లో నిన్నటికి నిన్న జరిగింది అది దాని మీద ఎవరు మాట్లాడట్లేదు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదు మరి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళ పాలన ఎలా ఉంది అనేది వాళ్ళకి ప్రజల మీద ఎంత శ్రద్ధ ఉంది ఎంత ప్రేమ ఉంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఒక్కటే టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు మేము అధికారంలోకి రావాలి అని వచ్చిన తర్వాత అస్తవ్యస్తంగా మేము అధికారంలోకి ఉన్నాము అని అస్తవ్యస్తంగా చేస్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ప్రజలందరూ కూడా బయటకు వచ్చి మాట్లాడితేనే కరెక్ట్ ఈ టైం సో గ్రామ వాలంటీర్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఏదైతే మీరు గ్రామ వాలంటీర్లను నియమించారు ప్రతి గ్రామంలో సో వ్యవస్థ ఎంతవరకు కరెక్ట్ వేలో వెళ్తుంది లేకపోతే ఆ గ్రామ వాలంటీర్లకు కూడా ఎంతవరకు సాటిస్ఫై అవుతున్నారు వాళ్ళ జాబ్ విషయంలో ఈ గ్రామ వాలంటీర్ల వ్యవస్థ అనేది చాలా భ్రష్టు పట్
సో వీళ్ళు వెళ్ళి తలుపులు కొట్టడం మిస్బిహేవ్ చేయడం లేడీస్తో మనం చాలా కేసెస్ చూసాము చాలా చోట్ల చూసాము ఒక అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుని కూడా చనిపోయారు సో ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కాదు ఒక ఆఫీస్ పెట్టి గవర్నమెంట్ పనులు అక్కడికి వెళ్ళి చేసుకోవడం సబబుగా అనిపిస్తుంది కానీ వాళ్లే గవర్నమెంట్ వచ్చి మన ఇళ్లకు వస్తాము అని చెప్పి అదొక వంకతో అనవసరంగా ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు తప్ప దీనివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగము లేదు ఇది ఒక తుగ్లక్ సిస్టమ్ ఇది ఖచ్చితంగా ఇది ఇమీడియట్గా తీసేయకపోతే ప్రతి ఇంట్లో పిల్లలకి సెక్యూరిటీ లేదు ఆడపిల్లలకి మరి ముఖ్యంగా లేడీస్ అందరికీ కూడా పిల్లలే కాదు తల్లులే కాదు ఎవరు చూడకుండా ఇవాళ ఇష్టానికి బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఇది ఇమీడియట్గా రద్దు చేయాలి